ஏ வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நிறைய பேர் இந்த கண்டினியூஸாக மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் ஆன்லைன் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி எத்தனை நாள் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ எது மாதிரி ஷெட்யூல் அது எப்படி சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க எப்படி ஃபாலோ அப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது நிறைய டவுட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி மெசேஜஸ் கண்டினியூஸாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை நான் நிறைய வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் ஈச் வீடியோஸ்ட்டையும் சொல்லுவேன் பட் இந்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் கிளியராக உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி இருக்கும் எது மாதிரி நடக்குன்றது நான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு யூடியூப்பில் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறனோ இதே மாதிரி இப்போ எப்படி நடந்துட்டுருக்கோனா அதே மாதிரி தான் ஜூமில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் லைவில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு திங் டோட்டலாக லைவில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வீடியோஸ் ஆன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இதில் டோட்டலாக ஆன்லைன் கிளாஸஸில் வந்து எல்லாமே நீங்களாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வரதுனால எல்லாருமே கண்டிப்பாக கவனிப்பிக்கின்றதுனால நான் இதில் எதுவும் கம்பல்ஷன் கிடையாது நீங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ண தேவையில்ல ஒரு ஒரு கொஷின் நான் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதெல்லாம் டோட்டலாக ஆன்லைன் கிளாஸ் நடந்ததுன்னா இது இப்போ நேற்று நடந்த கொஷின் ஸோ இப்போ டோட்டலாக இந்த கொஷின் நான் இப்போ டீச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டீச் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காப்பி பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுப்பேன் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனால நான் நடத்தும் போதே ஆடியோ ஆன் பண்ணி அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு கொஷின் நான் இப்போ நடத்திட்டுருக்கேன் அப்படின்னா அதை நடத்தும் போது இந்த ஸ்டெப் என்ன டவுட் அப்படின்றது ஆடியோ ஆன் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொஷின் நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு திங் டைம் கொடுப்பேன் இப்போ நான் எப்படி நடத்திட்டு இருக்கோனோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜூம் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கும் பட் லைவ் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு திங் அதே மாதிரி இப்போ கிளாஸஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் எப்படி போகும் அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சிபிஎஸ்சி டென்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸோ இப்போ சிபிஎஸ்சி டென்த்துக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகிறதே மேலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இப்போ கிளாஸஸ் செப்பரேட்டாக போயிட்டுருக்கு பட் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்லேருந்து கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்க போகிறது நியூ பேட்ச் வந்து மேலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓல்டு பேட்ச்சு அது செப்பரேட்டாக தான் போக போகுது உங்களுக்கு இப்போ இந்த டென்த்துக்கு வந்து டைமிங் வந்து ஈவினிங் டைமில் வரும் ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் தேர்ட்டி டென்த்துக்கு வரும் மீதி இருக்கிற ரெண்டு டைமிங் டுவெல்த்துக்கு வந்து ஒன்று எயிட் டூ நைன் இன்னொரு நைன் டூ டென் இந்த ரெண்டு டைமிங் வந்து டுவெல்த்துக்கு வரும் ஓகே ஸோ கிளாஸஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஓகே ஸோ மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் தேர்ட்டி எயிட் டூ நைன் அண்ட் நைன் டூ டென் டூ பேட்சஸ் இருக்கும் டுவெல்த்துக்கு இதில் என்னென்ன கான்செப்ட் கொஷின்ஸ்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்சிஆர்டி எக்ஸைஸ் கொஷின் எக்ஸாம்பிள்ஸு அண்டு மிஸ்லேனியஸ் இது ஃபுல்லாக டாப் டு பாட்டம் எல்லா கொஷின்ஸும் முதல்ல நம்ம என்சிஆர்டியில் இருக்கிறத பார்த்துருவோம் இதில் சைட் பை சைடு டெய்லியுமே உங்களுக்கு எப்போ இருக்குன்னா ஹோம் ஒர்க் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நேற்று நம்ம சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் நடத்துனா அது ரிலேட்டடாக டூ ஆர் த்ரீ கொஷின்ஸ் ஒன்று போர்டு எக்ஸாம் கொஷின்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்னோடய ஓன் கொஷின்ஸாக இருக்கலாம் எதுவும் வேணாலும் கம்பைன் பண்ணி அன்றைக்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஹோம் ஒர்க் இருக்கும் ஸோ வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் வித் எப்பர் இருக்கும் ஹோம் ஒர்க் ஓகே ஸோ இந்த ஹோம் ஒர்க் எப்படி எழுத போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி நைட் நான் ஹோம் ஒர்க் சென்ட் பண்ணிடுவேன் எனக்கு அடுத்த நாள் மார்னிங்குள்ளே எனக்கு நீங்கள் ஹோம் ஒர்க் சென்ட் பண்ணிடணும் நான் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய கீ ஆன்சர் யார் எல்லா சப்ஸ் கரெக்டாக போட்டுவாரோ அவங்களோட பேப்பர் நான் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் இல்லாமல் வேறு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா லாஸ்ட் டென் இயர் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் லாஸ்ட் டென் இயர் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் என்னென்னலாம் கேட்டுக்காங்களோ அது ஃபுல்லாகவே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ் நடத்தும் போதும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக போர்டு எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத சைட் பை சைடு எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஈச் யூனிட்டுக்கும் ஒன் மார்க் கொஷின் கே ஸ்டடி கொஷின்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எவ்ரி சண்டே இது இல்லாமல் வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடே இல்லாமல் சாட்டர்டே உங்களுக்கு கிளாஸ் ஆஃபாக இருக்கும் சண்டே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இந்த சண்டே எக்ஸாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி சண்டே உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் சண்டே எக்ஸாம் நான் குரூப்பில் கொஷின் பேப
ஸோ இதுதான் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க பார்த்தாங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் டிடமினன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க டுவெல்த்துக்கு ஸோ இதுதான் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அவங்களுக்கு ஸோ டுவெல்த்து கொஷின் பேப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஏ ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து செக்ஷன் பி டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கு இது இல்லாமல் கேஸ் ஸ்டடி கொஷின் நான் டேரெக்டாக ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பினேன் அதோட கீ ஆன்சர் வந்து இது எல்லாமே கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் இதை அனுப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி ஸோ த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இது வந்து கேஸ் ஸ்டடி பேஸ்டு கொஷின் ஸோ இது மாதிரி தான் வீக்லி வீக்லி எக்ஸாம் நடக்கும் இது சண்டே எக்ஸாம் இது கம்பல்சரி நம்மளுது நடக்கும் சண்டே எக்ஸாம்ன்றது கம்பல்சரி மினிமம் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் மினிமம் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து எழுதி அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை தாண்டி வேறு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோன்னா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் சைட் பை சைட் நம்மளுக்கு நிறைய புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ரச்சனா சாகர் அதுமாரி ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்ஸு இது எல்லாமே ஒன்று கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் சிம்லர் மாடல் கொஷின்ஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கில் வரும் இல்லை அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமில் வந்துடும் இந்த மூணுத்துலேயுமே இந்த கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக சில எல்லா கொஷின் டாப் டு பாட்டம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோன்னு சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து சம் கொஷின்ஸ் இந்த ரிலேட்டட் பேஸ்டு கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்பிளர்லேருந்தோ இல்லை ரச்சனா சகர்லேருந்தோ இல்லை ஆர் எஸ் அகர்வால்லேருந்தோ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஒன்று கிளாஸில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ஹோம்ஒர்க்கில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் த்ரீ டி த்ரீ டைப்ஸ் நடக்கும் ஒன்று கிளாஸ் நட இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ஹோம்ஒர்க்கில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி சண்டே எக்ஸாம் இருக்குது இந்த மூணுத்துலேயுமே ஒன்று என்சிஆர்டி கொஷின்ஸு எக்ஸைஸ் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்லேனியஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின்ஸு அதே மாதிரி ரச்சனா சார் ஆர் சார் கொஷின் எக்ஸாம்பிளர் இது எல்லாமே இந்த மூணுத்துக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடும் இப்போ கிளாஸில் நான் வந்து ஆர் சாகர் ஆர் கொஷின் சில கொஷின்ஸ் நடத்துகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ கொஷின்ஸ் நடத்துவோம் அகேன் என்சிஆர்டிக்கு வந்துடுவேன் ஹோம்ஒர்க் கொஷின்ஸில் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸில் ரெண்டு கொஷின் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸு ஒரு கொஷின் போர்டு எக்ஸாம் கொஷின் அதே மாதிரி எக்ஸாமில் வரும்போது உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் கொஷின் ஆர் சாகர் ஆர் கொஷின் இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து இனிஷியலாக நம்ம சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற டைமில் இதெல்லாம் இருக்கும் இது உங்களுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் டைம் ஏன்னா இப்போ இவங்களுக்கு நம்ம கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்சில் ஆரம்பிச்சது டுவெல்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கு வந்து மார்ச் ஆரம்பிச்சது மார்ச் ஃபஸ்ட் வீக்கு இன்கேஸ் இப்போ நீங்கள் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஏற்கனவே கிளாஸ் நடந்ததுன்ற நோட்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிட்டு உங்களுக்கு ஸ்கூலில் எப்போ அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் டீச் பண்ணுறாங்களோ அது இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது செகண்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட் இப்போ டிடர்மினன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த நாளிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த மூணு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ இந்த மூணு யூனிட்ல இப்போ இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதோட டோட்டல் யூனிட்டோட நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் அனுப்பிடுவேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூலில் எப்போ இந்த யூனிட்ஸ் நடத்துகிறாங்களோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபுல்லாகவே கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லாக ரீகால் பண்ணிவிட்டு டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அகேன் ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து நீங்கள் ரெகுலராக நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி கிளாஸஸ் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது கிளாஸஸ் மார்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு டுவெல்த்துக்கு மார்ச் டு அக்டோபரில் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் அக்டோபருக்குள்ளே இப்போ நான் என்னென்ன சொல்லணும் வார வாரம் இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணுறது சிலபஸில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகே கம்ப்ளீஷனுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நவம்பர் நவம்பரில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் மீன்ஸ் ஸோ மொத்தம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது தேர்ட்டி தேர்ட்டின் யூனிட்ஸ் இருக்குது அந்த தேர்ட்டின் யூனிட்ஸில் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸாக ஸ்பிட் பண்ணிப்போம் த்ரீ யூனிட்ஸ் த்ரீ யூனிட்ஸாக ஸ்பிட் பண்ணி ஃபுல்லாக அதே மாதிரி இப்போ ரிவிஷன் பண்ணிட்டு த்ரீ யூனிட்ஸ் சண்டே எக்ஸாம் அகைன் த்ரீ யூனிட்ஸ் சண்டே எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ யூனிட்ஸ் சண்டே எக்ஸாம் அது மாதிரி ஃபுல்லாக எதில் வரும்னா நவம்பரில் வரும் நெக்ஸ்ட் அகைன் டிசம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் மீன்ஸ் அவங்க டோட்டலாக செவன் யூனிட்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணி எக்ஸாம் அகேன் மீதி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணி எக்ஸாம் ஃபைனலாக நீங்கள் ஜனவரியில் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் ஸோ போர்டு எக்ஸாம் எப்படி எழுத போகிறீங்களோ அதே சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் ஒரு நாள் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் எக்ஸாம் இப்போ இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும்
மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேப்பர்ஸ் பிப்ரவரியில் ஏன்னா பிப்ரவரி எண்டில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடந்துடும் ஸோ ஜான்வரி ஃபஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக கிளாஸஸ் இருக்கும் பிப்ரவரி ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் அதில் மினிமம் நீங்கள் செக பிப்ரவரியில் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ பேப்பர்ஸ் எழுதுவீங்க மினிமம் ஓகே மினிமம் டென் எழுதிடுவீங்க அந்த டென் எழுதிட்டு பிப்ரவரி மந்த்லேருந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பேப்பர்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக டுவெல் டு ஒரு தேர்ட்டீன் பேப்பர்ஸ் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் எப்படி எழுத போகிறீங்களோ அதே பேப்பரில் எழுதிட்டு தான் நீங்கள் டோட்டலாக பிப்ரவரி டோட் அதில் பிப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே கிளாஸஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஏன்னா அந்த டைமில் உங்களுக்கு என்னென்ன யூனிட்டுக்கு நீங்கள் பத்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஷெட்யூலு என்னென்ன ரிவிஷன் பண்ணுன்றது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காது பிப்ரவரி ஒரு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வீக் மட்டும் ஒரு செகண்ட் வீக் ஓட கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டூ டூ த்ரீ வீக்ஸ் டோட்டலாக ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோட்டலாகவே என்னென்ன ஷெட்யூல் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது உங்கள் விஷ் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் நிறைய டைம் இருக்குது எனக்கு டென் டேஸ் டைம் இருக்குது அந்த டைமில் ஏதாவது ரிவிஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் திருப்பி உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் டோட்டல் ஷெட்யூல் இது டென்த்துக்கும் அப்படி தான் டுவெல்த்துக்கும் அப்படி தான் பட் டுவெல்த்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு மார்ச் மந்த்தே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு டென்த்துக்கு வந்து உங்களுக்கு மே மந்த்லேருந்து தான் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்குது இது எல்லாமே சேம் டென்த்துக்கும் அப்படியே தான் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஈவினிங் டைம் ஒரு ஷெட்யூல் உங்களுக்கு நைட் டைம்ல ஷெட்யூல் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் டெமோ கிளாஸ் ஒரு நாள் பார்க்கலாம் என்னோடய நம்பர் வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் எயிட் த்ரீ டம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் ஒரு டெமோ கிளாஸ் பாருங்கள் எப்படி நடக்குது எது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்றது ஒரு ஒன் டே ஆர் டூ டே அப்படியே ஃபுல்லாக இன்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க கிளாஸஸ் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிடும் நம்ம இப்போ சொல்கிறது தான் அப்படியே ஆப்ட் நடக்கும் இதில் எதுவும் மாறி நடக்காது ஏன்னா இந்த கிளாஸஸ் ஃபஸ்ட் டே ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே இந்த இந்த யூனிட் இந்த வீக்கில் முடிக்கணும் இதுதான் ஷெட்யூல் அப்படின்றத ஃபுல்லாக ப்ரீ பிளான் பண்ணிட்டு தான் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அதிலேருந்து இங்கேருந்து உங்களுக்கு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் ரிவிஷன் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் அப்படியே இப்போ என்ன சொன்னோன்னா ஆப்ட் அப்படியே நடக்கும் சரிங்களா இதை தாண்டி உங்கள் ஸ்கூலில் இன்கேஸ் வேறு எதாவது யூனிட் நடத்திட்டு இருக்காங்க எனக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் செப்பரேட்டாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்தந்த கொஷின்ஸ் எனக்கு டவுட் இருக்குது இந்த கான்செப்ட்ஸில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அது செப்பரேட்டாக கிளியர் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரியாப்பா ஓகே தேங்க்யூப்பா